myself dr ramakrishna ee video lo manu breast cancer ki sambandhinchi radiation gurinchi maatladukundam breast cancer vachina patients lo evarlo radiation cheyali and ye paddhatulu available ga unnayi so kotta paddhatulu valla labhale emana unnaya andar patients lo nu radiation cheyala itlanti prashnalu telusukone prayatnam cheyadam job ब्रेस्ट कैंसर की संबंधी रेडिये अने मुख्यमंत्री भाग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट ये स्टेज प्रसार ये टाइप आफ् सर्जरी चुनाव अद मुख्य मन की रेडिये अने आधार पड़ी इंत मुझे वीडियो मन को ब्रेस्ट कैंसर एर्ली स्टेज लोकल अडवां ब्रेस्ट कैंसर अंड स्टेज फोर मेटास्टाटि एर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर चूस्ते मोस्ट आफ् द पेशेंट ब्रेस्ट कंजर्वे सर्जरी अने अटे ब्रेस्ट गड्ढ फाम अो आ गड चुटा को भागेस्टर दी लंपेक्टमी अटार लंपेक्टमी अंत लंप रिमूव चय सो एवरलो ब्रेस्ट कंजर्वे सर्जरी चस्ो ब्रेस्ट कंजर्वे सर्जरी अंत लंपेक्टमी प्लस रेडिएवरल बीसीएस अने प्रोसीजर चस्ो वाल वात रेडिये थेरपी अने चयांटे को मंदिर पेशेंट आल सर्जरी चेसी गड्ढ तीस कदा इंक मल्ल रेडिये डे उ चाल मंद पेशेंट अड़गे डे लंपेक्टमी चीन तरह दिन चुट तो भागन तरह मोस्ट आफ् द पेशेंट आ एरिया ब्रेस्ट कैंसर अने रिकर अवे ऊपर प्लस ब्रेस्ट इंकड़ना कैंसर अने रिकर अवानी ऊपर अंकने लंपेक्टमी चीन तरह रेडिये अने हड्रेड पर्सेंट अने चाटे सो डाक्टर गार इला लंपेक्टमी चीन तरह रेडिये चाहिए कदा अंक मे मत ब्रस्ट रिमूव चेजक रेडिये चाहिए अवसर लेदा अने को मंद पेशेंट अड़गे काम डाउट लंपेक्टमी का सो ईवन एर्ली स्टेज डिजेस असल आ मैस्टक्टमी अनेटर पेशेंट मैस्टक्टमी चेयरेंटे अवसर ले प्रजेंट इन रीसर्च प्रकार मन को एविडे प्रकार ईवेन को एर्ली स्टेजे का लोकल अडवां ब्रेस्ट कैंसर्स मुझे कीमो इच्छी रेस्पास् इवाल्युएटेको आ रेस्पास् कौंटे एक्डते इनीशिय कैंसर वो आ गडो दाने चुटत वरकू लंपेक्टमी चेसी आ तर फर्दर का रेडिये चुस्टी स्कोप एंकंटे आड़वा ब्रस्ट अने कास्मोस की मेन कंसर्न वेप ब्रस्ट उ ब्रस्ट रिमूव चेसे कास्मेटिक सैकलाजिकल चाल मंदिर डिप्रस अवकाश उ अंड कास्मोस इबंध पड़ता अंकने इंत मु अडवां टेक्निक सर्जिकल इंत अडवां रेडिये इंत अडवां कीमोथेरपी इन क्रोत ड्रग्स राक मुझे अंदर की कामन ऐ मैस्टक्टमी अनेसेवा बट प्रसेंट मन को अडवां तो प्रति पेशेंट की मैस्टक्टमी चाहिए अवसर लेनली को मंद पेशेंट मैस्टक्टमी अने चाहिए मिगता अंदर पेशेंट ब्रस्ट कंजर्वे अटे ओन आ गड वरक रिमूव चुस्को मिगता फर्दर का कीमोथेरपी यानी रेडिये चुस्कना कैंसर तिगबे लक्षण मत रिमूव ओनली अंतर के मिगता ट्रीटना उठाएं तेली दादी वाल मैस्टक्टमी अने अंदर पेशेंट अवसर रातम रेडिये अवाइड की लंपेक्टमी का मैस्टक्टमी चेजर कंप्लीट रिमूवल रेडिये अंत भय वाल बट इन प्रसेंट टेक्निक आफ् रेडिये तो चाल तक सैड एफेक्ट तो चाल सिंपल रेडिये चला तक टाइम लंप्लीट की अवकाश उ सो अंदव लंपेक्टमी अने ब्रेस्ट कंजर्वे अने आफ्लेट मध्यकाल चला मन चूस्त दिन वाल ईवन रेडिये चाहा इबंध लेकिन कंप्लीट तक रोज का कास्मोस यानी आ सैकलाजिकल इंपैक्ट यानी लेकिन डिजी पूर्ति क्यूर् अवकाश उ इंदाक माटडक दाने बटी 
మాస్టెక్టమీ అంటే కంప్లీట్ రిమూవల్ అంటే ఎంఆర్ఎం అంటారు మాడిఫైడ్ రాడికల్ మాస్టెక్టమీ అని అంటే కంప్లీట్ బ్రెస్ట్ మొత్తం రిమూవ్ చేసేస్తే రేడియేషను అవసరం ఉండదు కదా అనేది కొంతమంది ఆలోచన విధానం ఈ ఎంఆర్ఎం చేసిన తర్వాత వచ్చే హిస్టోప్యాథ్ మీద రిపోర్ట్ మీద రేడియేషన్ చేయాలా అవసరం లేదా అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మొత్తం ఈవెన్ బ్రెస్ట్ మొత్తం రిమూవ్ చేసినా కూడా సపోజ్ యాక్సిల్లాలో గనక ఈ ఆమ్ పిట్లో ఈ లింఫ్ నోట్స్ గనక పాజిటివ్ వచ్చింది డిసీజ్ ఆల్రెడీ ఆ లింఫ్ నోట్స్ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి నట్లు గనక హిస్టోప్యాథ్ రిపోర్ట్ లో తేలితే ఆ పేషెంట్స్ లో అగైన్ మళ్ళీ రేడియేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ రేడియేషన్ అనేది అప్పుడు సేమ్ అదే విధంగా మూడు వారాలు కానీ ఐదు వారాలు కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది మళ్ళీ కంపల్సరీగా చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని బ్రెస్ట్ మొత్తం మాస్టక్మీ ఖచ్చితంగా చేయాలని రూల్ ఏం లేదు చేయగలిగే పేషెంట్స్ లో ప్రాబబ్లీ ఈ బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సర్జరీ చేసుకొని రేడియేషన్ చేయొచ్చు చాలా కొద్ది మంది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ లోనే వందలో ముప్పై శాతం మందిలోనే లంపెక్టమీ కాకుండా అంటే బ్రెస్ట్ కన్జర్వేషన్ కాకుండా మాస్టక్మీ చేస్తే ఓన్లీ ఒక ముప్పై మందిలో ప్రాబబ్లీ రేడియేషన్ అవసరం ఉండకపోవచ్చు బట్ మిగతా డెబ్బై డెబ్బై ఐదు శాతం మందిలో ఒకవేళ ఒక్క నోడు పాజిటివ్ వచ్చినా కూడా ఈ ఆమ్ పిట్ లో లేకపోతే ఈ బ్రెస్ట్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ సైజ్ గనక ఐదు సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా లేకపోతే కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి లింఫో వాస్కులర్ ఇన్వేషన్ ఇట్లాంటి రిస్క్ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ గనక హై గ్రేడ్ ఉన్నా ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా మళ్ళీ రేడియేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది కమింగ్ టు స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్స్ వీళ్ళలో రేడియేషన్ అవసరం లేదా అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే డిసీజ్ ఎక్కడెక్కడికి స్ప్రెడ్ అయింది అన్న దాని మీద సపోజ్ బ్రెయిన్ లో కానీ బోన్స్ లో కానీ ఎక్కడన్నా డిసీజ్ గనక స్ప్రెడ్ అయ్యి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ గనక బ్రెయిన్ లోకి స్ప్రెడ్ అయితే వాళ్ళల్లో మళ్ళీ ఈ బ్రెయిన్ కి రేడియేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ముందు బ్రెయిన్ కి ఎందుకంటే ఏ కీమో మందులు బ్రెయిన్ లోకి పోవు కాబట్టి ముందు బ్రెయిన్ ని రేడియేషన్ తోటి అడ్రస్ చేసి ఆ తర్వాత కీమోథెరపీ సిస్టమిక్ థెరపీ కానీ హార్మోన్స్ కానీ యూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లా కాకుండా బోన్స్ కి ఎక్కడికన్నా స్ప్రెడ్ అయ్యి బాగా పెయిన్ఫుల్ బోన్స్ బోనీ లీజన్స్ కనుక ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఈ రేడియేషన్ అనేది ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆ నొప్పి తగ్గించడానికి ఫర్దర్ గా అది ఇంకా స్ప్రెడ్ కాకుండా ఆ భాగంలో ఉండడానికి స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్స్ లో కూడా అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ముందు కీమో మొదలు పెట్టినా కూడా కొన్నిసార్లు అందరికీ ఒకే విధంగా రెస్పాన్స్ రాకపోవచ్చు అట్లాంటి పేషెంట్స్ లో ఒకవేళ తర్వాత వాళ్ళకి బ్రెయిన్ లో లీషన్స్ వచ్చినా లేకపోతే బోన్స్ లో వచ్చినా కొన్నిసార్లు ఎక్కడన్నా పుణ్ణు ఫామ్ అయ్యి అది ఊరుకునే బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎన్ని మందులు వాడినా బ్లీడింగ్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వదు అట్లాంటి పేషెంట్స్ లో కూడా బ్లీడింగ్ ని అరెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ రేడియేషన్ అనేది ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది సో రేడియేషన్ ఎలా చేస్తాం అనేది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో చూస్తే కామన్ గా సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఎర్లీ స్టేజ్ డిసీజెస్ లో కానీ లోకల్ అడ్వాన్స్డ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ లో కానీ క్రియేటివ్ సెట్టింగ్ లో మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రేడియేషన్ అనేది చేయాల్సి వస్తుందని ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం సో రేడియేషన్ అనేది ఏ పద్ధతుల ద్వారా చేస్తారు అనేది చూస్తే జనరల్ గా రెండు పద్ధతులు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఇది సింపుల్ పద్ధతి త్రీ డి సిఆర్టీ అంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ లో ఇది సరిపోతుంది సింపుల్ పద్ధతి అనేది సరిపోతుంది ఓన్లీ కొద్ది మంది పేషెంట్స్ లోనే ఈ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ ఈ విమ్యాట్ అని కానీ ఐజిఆర్టీ అని కానీ గేటింగ్ టెక్నిక్స్ అని కానీ యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ త్రీ డి సిఆర్టీ అనేది సింపుల్ టెక్నిక్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ చాలా మంది పేషెంట్స్ లో ఈ త్రీ డి సిఆర్టీ అనేది సరిపోతుంది ఓన్లీ కొద్ది మంది పేషెంట్స్ లో మాత్రమే ఈ విమ్యాట్ అని కానీ లేకపోతే ఇమేజ్ గైడెన్స్ రేడియేషన్ టెక్నిక్స్ అని కానీ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏంటి తేడా ఈ రెండింటికి అంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ లో డిసీజ్ ఆల్రెడీ స్ప్రెడ్ అయ్యి చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఈ భాగాల్లో కానీ లేకపోతే ఈ ఛాతీకి దగ్గర గనక ఈ ఇంటర్నల్ మెమరీ నోట్స్ అంటాం వీటి దగ్గర కానీ డిసీజ్ ఆల్రెడీ గనక స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటే ఆ పేషెంట్స్ లో విమ్యాట్ అని కానీ ఐజిఆర్టీ అని కానీ యూజ్ చేయొచ్చు కొంతమంది పేషెంట్స్ లో ఆల్రెడీ హార్ట్ ఇష్యూ ఎవరన్నా ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎస్పెషల్లీ లెఫ్ట్ సైడెడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ లో ఆ హార్ట్ ని స్పేర్ చేయడానికి కూడా కొద్ది మంది పేషెంట్స్ లో ఈ విమ్యాట్ అని కానీ ఐజి ఇమేజ్ గైడెడ్ రేడియో థెరపీ టెక్నిక్స్ అని కానీ యూజ్ చేస్తాం కొంతమంది పేషెంట్స్ లో ఈ
ఎవరన్నా ట్రాన్స్టూజ్ మ్యాప్ థెరపీ మీద కనుక ఉండి ఆల్రెడీ వాటికి డయాబెటిక్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ హార్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళల్లో కొంత హార్ట్ స్పేర్ చేయడానికి ఈ కొత్త పద్ధతులు అనేవి వాడచ్చు డాక్టర్ గారు ఎన్ని రోజుల్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము అనేది ఒకసారి చూస్తే డ్యూరేషన్ ఎన్ని రోజులు పడుతుంది రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కేసెస్లో అంటే ఇంతకు ముందు కన్వెన్షనల్గా అందరు పేషెంట్స్లోనూ ఐదు నుంచి ఆరు వారాలు చేసేవాళ్ళం అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఇరవై ఐదు రోజులు ట్వంటీ ఫైవ్ సిట్టింగ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అనేది ఇంతకు ముందు చేసేవాళ్ళం బట్ ప్రజెంట్ ఆఫ్ లేట్ మనకున్న టెక్నిక్స్ కానీ ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్లో మూడు వారాల్లో ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది మూడు నుంచి నాలుగు వారాల్లో సో బ్రెస్ట్ కనుక కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తే మ్యాస్టెక్టమీ పేషెంట్స్ ఎంఆర్ఎం చేసిన వాళ్ళల్లో ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ కానీ సిక్స్టీన్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఈ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే ఇది ఎఫెక్టివ్గా త్రీ వీక్స్ ఇది ఫోర్ వీక్స్ మూడు నుంచి నాలుగు వారాల్లో ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది చాలా కొద్ది మంది పేషెంట్స్లో ఎర్లీ స్టేజ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే లెస్ దాన్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇంకెక్కడికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈవెన్ ఒక వన్ వీక్లో కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఓన్లీ ఫైవ్ సిట్టింగ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈ విధంగా కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి రేడియేషన్ అనేది డ్యూరేషన్ కూడా ప్రజెంట్ అందుబాటులో ఉన్న టెక్నిక్స్ ద్వారా ప్రోటోకాల్స్ ద్వారా చాలా తక్కువ టైంలోనే ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అందరిలోనూ ఈ మూడు నాలుగు వారాలు ట్రీట్మెంట్ చేయాలా అంటే అందరిలోనూ కాదు క్యూరేటివ్ సెట్టింగ్లో ఎవరికైతే చేస్తామో సో వాళ్ళల్లోనే మూడు నాలుగు వారాలు ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఆల్రెడీ స్టేజ్ ఫోర్ డయాగ్నోజ్ అయిన వాళ్ళల్లో ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అనేది కొంతమందిలో చాలా తక్కువగా కన్ఫైన్ టు ఒకటి రెండు ఏరియాస్ అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో కానీ లేకపోతే ఒక చోట బోన్లో కానీ లేకపోతే బ్రెయిన్లో కానీ ఒకటి రెండు చోట్ల డిసీజ్ కనబడచ్చు అప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్టేజ్ ఫోర్గానే వస్తారు కానీ బట్ ఏంటంటే వాళ్ళని ఆలుగోమెటాస్టైసిస్ అంటాం అంటే చాలా తక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఆల్రెడీ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నది వాళ్ళల్లో ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా సపోజ్ ఒక పేషెంట్కి బ్రెస్ట్లో క్యాన్సర్ ఉంది బ్రెయిన్లో కనుక ఒక ఒక చిన్న లీజన్ ఉంది అని అనుకుంటే దాన్ని బ్రెయిన్ మెటాస్టైసిస్ అంటారు ఈ పేషెంట్ స్టేజ్ ఫోర్ కిందకే వస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే బ్రెయిన్ మొత్తాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఎక్కడైతే ఒక చిన్న లీజన్ వచ్చిందో దాని వరకే ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా రేడియో సర్జరీ దాన్నే ఎస్ఆర్ఎస్ అంటాము బ్రెయిన్లో అయితే అదే లంగ్స్లో కానీ లివర్లో కానీ అయితే సేబర్ అంటాం సో ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఒకటి నుంచి ఐదు సిట్టింగ్స్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేసేయచ్చు చేసేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఫర్దర్గా సిస్టమిక్ థెరపీ అనేది యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఎర్లీ స్టేజ్ కానీ లోకల్లీ అడ్వాన్స్డ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్లో మూడు నుంచి నాలుగు వారాల్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం అట్లాగే ఒకవేళ స్టేజ్ ఫోర్ సెట్టింగ్లో కనుక ఫోకల్గా అంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్ లేకుండా వెరీ స్పార్స్గా కనుక డిసీజ్ ఉంటే కనుక ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా ఆ లీజన్ని టార్గెట్ చేస్తాం అట్లా కాకుండా మెయిన్ ప్యాలియేటివ్ సెట్టింగ్లో అయితే బోన్స్లో కానీ లేకపోతే ఇంకెక్కడన్న బ్రెయిన్లో కానీ స్టడెడ్గా ఉన్నాయి అని అనుకుంటే అప్పుడు ఒక రెండు వారాల్లో ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ